。电影，我想是我全心全力实现我的一个创作的理想，一个成果。我对电影是无私的，我做电影不是为我自己，是要把电影做好，是为了整体的电影的成功，不是为了个人在电影里面的成功。我们当时都是志在必得，好像是要自己拿最佳导演，但是真正的是大家的动机子是什么？要把台湾的电影做好，要把台湾的电影做出来，不是说你个人得最佳导演有有有多大的成就。是把台湾的电影做得有成就，这是大家共同的愿望。这个成就特别奖给好可爱、好可爱的李行导演。像我曾经得过三次最佳的导演，金马奖的最佳导演，那是肯定我在作品艺术上的成就。但是终身成就奖。这是非常的弥足珍贵的。我拍现实、反映现实的东西，但是我要拍乐观的、鼓励人向上的，不是赤裸裸把现实就和盘托出。养养人家，台湾的经济发展是从农村开始的，就写一个养鸭的这些人，描写台湾农村的富裕，用一个没有血缘的妇女的关系。来写一段亲情很动人的一个故事。爸爸，我来帮你拿秋觉拿到对我来是一个鼓励，那是我自己想拍的，是我自己发明一个新的菜，我自己来炒，自己来做。所以秋觉最后得奖，对我的鼓励是很大的。做秋觉那时候决心就是破釜沉舟的，只许成功，不许失败。嗯，就为了传宗接代，你愿意嫁给一个要死的人？不管你还能活多久。哪怕只有一天一夜，也是一生一世。最佳导演就是三个导演坐在一起，从来没有这个经验，大家等着前面颁奖，颁奖，颁奖，轮到导演要很久的，大家在那也没也没话讲，最后轮到最佳导演，哇，那那种体验，第一次入围先入得奖，心里面砰砰砰，这心里跳的好厉害。最佳导演打开了，李行先生。哎呀，一下冲起来，也没打个招呼要去对不起，招呼都不打，一个猛子就扎到台上去，拿起来讲这是公平的，给了我证明了一点，证明了一点，这个评审是公平的，因为得了两次，并不表示不能再得，我们需要再接再厉，我希望明年我还有入围的希望，再有得奖的希望，谢谢。所以，为什么金马奖在中国电影里面，在华人的华语电影里面是那么权威性、是公正、客观，而且我们包容？我希望金马奖健康长寿、长命百岁，啊，健健康康的活下去，能够长寿五十年、六十年。我希望我金马六十还在。